है गाइज वेलकम टू टॉप बोर्ड अकेडमी आज 18 जून 2020 और इस वीडियो में आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे तो ये गारंटी है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसे पूरा भी देखेंगे साथ ही अगर आप टॉप बोर्ड अकेडमी के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो पसंद आए तो फॉलो जरूर करना लाइक जरूर करना और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है ऑप्शन है नवजोत सिंह सुखजोत अनमोल नारंग सुखलिन कौर तो जो अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है वो है अनमोल नारंग अनमोल अनमोल नारंग जो है ये लगभग 1100 सौ कैडेट्स में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ ग्रेजुएशन किया है अनमोल का जन्म जो है वो रोजवेल जॉर्जिया में हुआ था ठीक है अब यहाँ से हम यूएस मिलिट्री एकेडमी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं अमेरिकी सैन्य अकादमी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसे वेस्ट पॉइंट आर्मी या फिर आर्मी वेस्ट पॉइंट और सिमिली द पॉइंट भी कहा जाता है यह न्यूयॉर्क में स्थित है और यह चार साल की संघीय सेवा अकादमी है कितने साल की चार साल की संघीय सेवा अकादमी है ठीक है तो इस तरीके से जब भी आप कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर मेमोराइज कीजिए उनको जरूर याद कीजिए जिससे कि आप एक क्वेश्चन के साथ दो से तीन क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकें इससे आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है ऑप्शन हो गए एल आई सी ई पी एफ ओ एफ एस बी आई एक्सिस बैंक तो जो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट की जो सुविधा है वो लॉन्च की है किसने ई पी एफ ओ ने ठीक है ई पी एफ ओ ने जो ये सुविधा लॉन्च की है इसमें क्या होता है कि इसमें देश भर में किसी भी जगह से ऑनलाइन दावों का निपटारण किया जा सकता है इसमें भविष्य निधि आंशिक निकासी हस्तांतरण जैसे विभिन्न दावों को कवर uh, किया जाएगा अब यहाँ से हम ई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ई की जो स्थापना है वो कब हुई थी चार मार्च उन्नीस को ठीक है चार मार्च उन्नीस को ई की स्थापना हुई थी अब ई की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में ठीक है और इसमें हम मेंबर्स और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के बारे में बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने कोविड नाइन्टीन लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है ऑप्शन हो गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजनाथ सिंह अमित शाह एस जयशंकर ठीक है तो जो कोविड नाइन्टीन लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर है वो शुरू किया है किसने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है ये केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं ये जो फीडबैक कॉल सेंटर है बीएसएनएल की हेल्प से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं डी ए आर पी जी इन्होंने शुरू किया है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग जो है इसने शुरू किया है किसकी हेल्प से बीएसएनएल की हेल्प से ठीक है और इस कॉल सेंटर में कितनी इस कॉल सेंटर को कितनी भाषाओं में चला जाएगा इसे चौदह भाषाओं में चलाया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ई ऑफिस लॉन्च किया है ऑप्शन हो गए सी बी आई सी तो जो ई ऑफिस एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च की है सी ने सी ने जो इसके सी के जो अध्यक्ष है एम अजीत कुमार उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इसे पूरे देश में 500 से अधिक सी और सीमा शुल्क कार्यालयों में स्टार्ट किया जाएगा ई ऑफिस लॉन्च करने से सी जो है वो ऑटोमेटिक वर्क प्रोसेसिंग करने वाला सबसे बड़ा सरकारी विभाग बन चुका है ठीक है अब सी के बारे में भी यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं सी की जो स्थापना है वो कब हुई थी एक जनवरी 1964 में एक जनवरी 1964 में सी की स्थापना हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म में होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और यह भारत के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है 
ठीक है और ये क्या काम करता है यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क से संबंधित नीतियाँ बनाता है सीमा शुल्क वसूली से संबंधित नीतियाँ बनाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में किसने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च की है ऑप्शन हो गए नितिन गडकरी एस जयशंकर जी किशन रेड्डी अर्जुन मुंडा तो जो जर्मी बैंड डिवाइस है ये लॉन्च की है किसने जी किशन रेड्डी ने ओके okay, अब जी किशन रेड्डी कौन है जी किशन रेड्डी जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इस डिवाइस को किसने बनाया इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी ऑन्टरप्रीनर्स ऑफ इंडिया और विमन हब विमन ऑन्टरप्रीनर्स हब ने मिलकर बनाया है इस डिवाइस में इनको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं एक तो हो गया किसने ए आई सी दैट इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी ऑन्टरप्रीनर्स ऑफ इंडिया ठीक है और वी हब और किसने बनाया वुमन ऑन्टरप्रीनर्स हब ने मिल के इसको बनाया है ठीक है और इस डिवाइस में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सतह और वायु में उपस्थित रोगाणों को मारने की क्षमता होती है ठीक है यहाँ तक समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने एम एस एम ईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है ऑप्शन हो गए पेटीएम पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक तो एम एस एम ईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की जो सेवा है ये शुरू की है किसने एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एम एस एम ईज के लिए सुरक्षा ये सेवा शुरू की है इसमें एम एस एम ईज और दूसरे संगठन कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे इसके इस अकाउंट में इसमें अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं है इसमें अकाउंट होल्डर भारत में किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेंटर में जाके पाँच लाख रुपए तक का कैश निकाल सकता है एम एस एम एज में सिक्सटी मिलियन से अधिक यूनिट्स होती हैं जो जीडीपी का कितना ट्वेंटी नाइन हिस्सा होती हैं ठीक है अब यहाँ से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी जनवरी 2017 में जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है ठीक है और इसके एम और एम एंड सी अभी कौन है अनुव्रत विश्वास ठीक है कौन है अनुव्रत विश्वास यहाँ तक समझ में आए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने इंडियन गैस एक्सचेंज इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया है यहाँ पे आई एक्स जी नहीं है आई जी एक्स है इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ठीक है शुरू किया है ऑप्शन कौन से हो गए आपके डॉक्टर हर्षवर्धन धर्मेंद्र प्रधान पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी तो जो ये इंडियन जो ये इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये शुरू किया है किसने धर्मेंद्र प्रधान ने धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ठीक है और जो ये प्लेटफॉर्म है ये भारत का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ठीक है आई को भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हाल ही में किसने इंस्टा फ्लैक्सी कैश की सुविधा शुरू की है तो इसके ऑप्शन हो गए आई बैंक एस बी आई एक्सिस बैंक एच डी एफ सी बैंक तो इसमें जो इंस्टा फ्लैक्सी कैश की जो सुविधा है वो शुरू की है किसने आई सी आई सी आई बैंक ने ठीक है उस इस सुविधा का लाभ ग्राहक बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए बिना किसी ब्रांच पे गए घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसका फ़ायदा ले सकते हैं अब फ्लैक्सी कैश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है मतलब कैसे इंस्टेंट अप्रूवल कि मतलब आपको किसी ब्रांच पे नहीं जाना कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने आपको ओनली घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के हेल्प से इसमें अप्रूवल मिल जाएगा ठीक है और इसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है वो आपकी नेट सैलरी आपकी जितनी भी सैलरी होती है उसका कितना होती है तीन गुना होती है ठीक है कि मतलब आपके दस है तो आपको इसमें अगर आपकी सैलरी दस है तो आपको इसमें जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी तीस हज़ार रुपये की ठीक है और इसमें जो ब्याज है वो केवल आप जितना राशि यूज़ करेंगे उसी पे लगेगा मतलब आपने तीस हज़ार की लिमिट है आपने उसमें से बीस हज़ार रुपये ही यूज़ किए हैं तो आपका जो ब्याज है वो लगेगा ओनली बीस हज़ार रुपये पर ठीक है और इसमें आप सुविधा अनुसार भुगतान भी कर सकते हैं मतलब आप चाहे तो महीने भर में भी दे सकते हैं दो महीने में भी दे सकते हैं लेकिन इसमें जो ब्याज होगा वो हर महीने आपको देना होगा 
ठीक है और अगर आप जो नियत तिथि होती है उससे पहले ही आप इसका पेमेंट कर देते हैं तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा और हर बारह महीने में आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में इंस्टा फ्लैक्सी कैश के बारे में ठीक है इसके बारे में अब यहाँ से आई बैंक के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आई बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी उन्नीस में, में ठीक है नाइनटीन में इसका हेड हेडकोार्टर कहाँ पर है मुंबई में ठीक है और इसके जो एम डी सी ओ है वो कौन है संदीप बक्सी ठीक है यहाँ तक समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है स्त्री एस टी आर डबली कार्यक्रम की शुरुआत की है ऑप्शन हो गए दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस हैदराबाद पुलिस हरियाणा पुलिस ठीक है तो जो महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है ये किसने की है हैदराबाद पुलिस ने किसने हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस स्त्री कार्यक्रम को घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार हुई महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया गया है अब स्त्री कार्यक्रम जो है ये क्या है स्त्री कार्यक्रम के पहले तो फुल फॉर्म समझते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है सी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ठीक है क्या है सी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ठीक है इसमें स्थानीय पुलिस क्या करेगी स्थानीय पुलिस जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें विभिन्न वर्गों के महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करेगी और उस ग्रुप का जो स्वयं सेवक होगा जिसे सबला शक्ति के रूप में जाना जाएगा किसके सबला शक्ति के रूप में जाना जाएगा तो वो कौन होगी जो भी उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव सक्रिय महिला होगी उसको ये स्वयं सेवक बनाया जाएगा ठीक है और ये क्या करेंगे महिलाओं को उनके अधिकार और उनके हक कानून और जितने भी सेवाएं होती है प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनके बारे में उसको उनको जागरूक किया जाएगा और उनके हक के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे ठीक है तो ये हो गया स्त्री कार्यक्रम ठीक है यहाँ तक समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है ऑप्शन हो गए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान तो जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये शुरू की है किसने उत्तर प्रदेश ने ठीक है तो इस योजना के तहत क्या होगा कि सरकार जितने भी चयनित जो बाल श्रमिक होते हैं उनमें से चयनित लड़कों को एक और लड़कियों को बारह की मासिक वित्तीय सहायता देगी और अगर ये बच्चे एट क्लास नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास पास कर लेते हैं मतलब एट नाइन्थ या टेंथ क्लास में से कोई सी भी एक क्लास पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा पास करने पे छः हज़ार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे मतलब एट क्लास पास की तो उनको छः हज़ार रुपये मिलेंगे फिर नाइन्थ क्लास भी पास कर ले तो उनको छः हज़ार और मिलेंगे और टेंथ क्लास पास कर ले तो उनको छः हज़ार और मिलेंगे तो इस तरीके से स्कीम बाल श्रमिक विद्या योजना है जो बाल श्रमिकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी ठीक है और उनकी आर्थिक सहायता भी करेगी अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की भी उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल तो दोस्तों ये हुए आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा ठीक है तो ये रहा आपके कल वाले क्वेश्चन का जवाब कल वाला क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश क्या है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ने इनको कोरोना योद्धा का दर्जा क्यों दिया है क्योंकि जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इन्होंने कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान घर घर जाकर घर घर जाकर लोगों को कोविड नाइन्टीन के बारे में जागरूक किया है और ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत का सामान इन्होंने पहुंचाया है तो इस तरह से उनके कार्य को देखते हुए उनके साहस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है ठीक है आज का सवाल है पूर्व लोकसभा सांसद माधवराव पाटिल का निधन हो गया वह किस बैंक के संस्थापक थे ऑप्शन है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जनलक्ष्मी सहकारी बैंक राजकोट नागरिक सहकारी बैंक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लिखेगा जिससे क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ही आपको पॉइंट्स याद होंगे फैक्ट्स याद होंगे और जितने ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्प होगी आपके एग्जाम्स में ठीक है 
तो तब और इस वीडियो का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अगले वीडियो में भी मिल जाएगा तो तब तक लगी रहिए अपने सपनों को साकार करने में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना थैंक्स फॉर वॉचिंग कल फिर मिलेंगे नए करेंट अफेयर्स के साथ जय हिंद